హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు సివిల్ ఇంజనీర్ అండ్ టుడే టాపిక్ వచ్చి వై క్రాంక్ బార్స్ యూజ్ ఇన్ బీమ్స్ ఓకే క్రాంక్ బార్స్ మనం బీమ్స్లో ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం ఇది మనకి బెండింగ్ మూమెంట్ జోన్ ఇది మనకి కంప్రెషన్ జోన్ లోడ్ ఇక్కడ అప్లై అవుతుంది ఇది కంప్రెషన్ జోన్ అవుతుంది ఇది టెన్సైల్ జోన్ సో మనకి లోడ్ ఎలా యాక్ట్ అవుతుందంటే ఒక ఒక బీమ్ మీద ఇలా యాడ్ అవుతుంది ఒక లోడ్ అయితే మనకి ఇలా యాక్ట్ అవుతుంది ఇది పాజిటివ్ బెండింగ్ మూమెంట్ ఇది నెగిటివ్ యాక్షన్ ఇక్కడ సాగింగ్ అంటారు సాగింగ్ బీమ్ అంటారు ఇక్కడ ఇక్కడ హ్యాగింగ్ అంటారు లేదు ఫ్రెండ్స్ సో మీకు అర్థమైంది కదా ఇక్కడ ఇది పాజిటివ్ పాజిటివ్ బెండింగ్ మూమెంట్ ఇది నెగిటివ్ ఇది నెగిటివ్ బెండింగ్ మూమెంట్ ఇక్కడ సో మనకు అందుకనే ఇక్కడ క్రాంక్ బార్ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం భీమ్కి ఈ ఈ క్రాంక్ బార్ ఫార్ములా ఏంటంటే ఇక్కడ మనం బెండ్ అనేది మేము లాస్ట్ టైం ఆడుకున్నాం కదా మనం ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ బెండ్ చేస్తారని అది ఈ క్రాంక్ బార్ సో ఇప్పుడు ఏంటంటే దీన్ని ఫార్ములా ఏం తీసుకుంటే ఎల్ బై ఫోర్ తీసుకోవాలి అంటే టోటల్ లెంత్ టోటల్ లెంత్ ఎల్ అనుకుంటే ఎల్ టోటల్ లెంత్ ఎల్ అనుకుంటే ఎల్ బై ఫోర్ తీసుకుని అటు ఎల్ బై ఫోర్ ఇటు ఎల్ బై ఫోర్ బెండ్ చేయాలి ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్లో బెండ్ చేయాలి దీన్ని క్రాంక్ బార్ అంటారు ఈ పాజిటివ్ దాన్ని సాగింగ్ సాగింగ్ అంటారు నెగిటివ్ని హ్యాగింగ్ అంటారు ఈ రోజుల్లో క్రాంక్ బార్ తీసుకోకపోతే జస్ట్ బీమ్ ఇక్కడ ఉంటే ఇక్కడ మెయిన్ బార్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు బెండింగ్ మూమెంట్ ఉన్న చోటల్లా మెయిన్ బార్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ట్రా బార్స్ ఇస్తున్నారు ఇది ఎక్స్ట్రా బార్ అంటారు కాకపోతే ఇది మనకి టెన్సైల్ టెన్సైల్ జోన్లో టెన్సైల్ జోన్లో యాక్ట్ చేస్తుంది ఇక్కడ కంప్రెషన్ పడితే టెన్షన్ జోన్లో యాక్ట్ చేసి లోడ్ అనేది క్యారీ చేసి ఇక్కడ బెమ్ బెండింగ్ మూమెంట్ పాజిటివ్లో తీసుకుంటుంది సో మనకి ఇక్కడ క్రాంక్ బార్ ఇవ్వకపోయినా సరే మనం ఎక్స్ట్రా బార్స్ పెట్టి క్లోజ్ చేయొచ్చు బీమ్ డిజైన్ అనేది సో ఇది దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ క్రాంక్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఇది మెయిన్ కారణం బెండింగ్ మూమెంట్ని మనం తీసేయడానికి బెండింగ్ మూమెంట్ రాకుండా మనం కాపాడుకోవడానికి మనం క్రాంక్ అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం క్లియర్ రెఫరెన్స్ క్రాంక్ ఎందుకు ఇస్తారు ఇప్పుడు భీమ్కి ఓకే ఫస్ట్ టాపిక్ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే భీమ్ విత్ టు డెప్త్ రేషియో ఆఫ్ భీమ్ ఇప్పుడు మనకి భీమ్ చూసే ఉంటాం మనం క్రాస్ సెక్షన్ చూస్తే మనకి భీమ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇది రాడ్స్ ఇది క్రాస్ సెక్షన్ వ్యూ ఇప్పుడు ఇది మనకి డెప్త్ డి ఇది మనకి విత్ ఈ డెప్త్ విత్ అనేది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అనేది ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ ఇది దీనికి ఫార్ములా వచ్చి విత్ బై డెప్త్ గ్రేటర్ ద జీరో పాయింట్ త్రీ ఇది మెయిన్ ఫార్ములా ఈ డిజైన్కి సైడ్ ఇంజనీర్కి ఇది యూజ్ ఉండదు ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు చెప్తున్నాను ఇది వాళ్ళు మనకు తెలియాలి కాబట్టి ఇంటర్వ్యూలో కానీ ఎక్కడన్నా అడిగితే మనకు తెలియాలి కాబట్టి చెప్తున్నాను ఈ ఫార్ములా బేస్ చేసుకుని భీమ్ డిజైన్ అనేది డిజైన్ చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక భీమ్ని తీసుకుందాం క్రాస్ సెక్షన్ ఇది భీమ్ అనుకుంది ఎలాగే 
మనం జస్ట్ రెయిన్ ఫోర్స్మెంట్ కాదు మనం చెప్తుంది ఓవరాల్గా భీమ్ మెజర్మెంట్స్ నేను చెప్తుంది ఈ భీమ్ డెప్త్ వచ్చి సిక్స్ హండ్రెడ్ అనుకుంది సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎంఎం ఇది వచ్చి టూ హండ్రెడ్ ఎంఎం మనం తీసుకున్నప్పుడు ఏదన్నా ఒక రెండు ఒకటే యూనిట్స్ తీసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇది ఎంఎం తీసుకుని సెంటీమీటర్స్ తీసుకోకూడదు ఒకటే యూనిట్స్ తీసుకోవాలి ఈ సిక్స్ హండ్రెడే టూ హండ్రెడే ఇప్పుడు ఏంటి ఫార్మ్ అప్లై చేద్దాం విత్ అండ్ డెప్త్ టూ హండ్రెడ్ బై సిక్స్ హండ్రెడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి అంత జీరో పాయింట్ త్రీ త్రీ వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏమైంది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమైందంటే ఏంటి గ్రేటర్ దాన్ జీరో పాయింట్ త్రీ రావాలి ఓకే మనకి గ్రా జీరో పాయింట్ త్రీ కన్నా ఎక్కువ రావాలి కాబట్టి ఎక్కువ వచ్చింది జీరో పాయింట్ త్రీ త్రీ వచ్చిందంటే జీరో పాయింట్ త్రీ కన్నా ఎక్కువ సో ఇది ఇది కరెక్ట్ అనమాట ఇప్పుడు ఇది కరెక్ట్ కరెక్ట్ భీమ్ అనమాట ఇంకొక పా ఇంకొక నోట్ వచ్చి ఏంటంటే మన భీమ్ ఎప్పుడు వస్తాను అండి భీమ్ షెల్ నాట్ హ్యావ్ విత్ లెస్ దెన్ టూ హండ్రెడ్ ఎంఎం ఇది మీకు అర్థమైంది ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే పాయింట్ ఎక్కడ ఏంటంటే భీమ్ ఎప్పుడు టూ హండ్రెడ్ ఎంఎం కన్నా తక్కువ ఉండకూడదు అని చెప్తున్నాడు మన భీమ్ ఎప్పుడు టూ హండ్రెడ్ మీరు ఎక్కడ నుంచి చూడవచ్చు విత్ ఎప్పుడు భీమ్ అనేది టూ హండ్రెడ్ ఎంఎంకి తక్కువ ఉండదు ఇక్కడ సో ఇది అనమాట భీమ్కి మనకి మీకు ఇప్పుడు రెండు కాన్స్పెక్ట్ అర్థమే కదా ఇది వచ్చి స్ట్రెంత్ ఇవ్వడానికి క్రాంక్ మనకి భీమ్కి స్ట్రెంత్ స్ట్రెంత్ ఇవ్వడానికి ఇంక్రీసెస్ టు స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ద రెయిన్ ఫోర్నెస్ భీమ్ టు ప్రొవైడ్ ద క్రాంక్ బార్ ఎనీవేర్ క్రాంక్ బార్ మనం ఎక్కడైనా సరే క్రాంక్ బార్ ఇస్తాం భీమ్స్కి టు డిక్రీస్ ద బెండింగ్ మూమెంట్ ఇంక్రీస్ ద స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ద ఆర్సిసి భీమ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ భీమ్ భీమ్ డిజైనింగ్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చి హనీ కొంబ్ హనీ కొంబ్ అంటే ఫ్రెండ్స్ హనీ కొంబ్ రిఫర్స్ టు వాయిడ్స్ ఇన్ కాంక్రీట్స్ కాజ్ ఆఫ్ ద మోటర్స్ నాట్ ఫిలింగ్ ద స్పేసెస్ బిట్వీన్ ద కోర్స్ ఎగ్రిగేట్ పార్టికల్స్ కోర్స్ ఎగ్రిగేట్ అంటే మీకు కంకరే చెప్పాం కదా మెటల్ మెటల్ అనేది అది ఈ పొజిషన్లో ఉంటుంది మనకి ఈ ఈ పొజిషన్ ఇలా ఇలా ఉంటుంది మనకి క్రిస్టల్గా కొన్ని కొన్ని ఎలా ఉండొచ్చు కొన్ని ఎలా ఉండొచ్చు కొన్ని రౌండ్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి మనకి ఎప్పుడు మెటల్ అనేది మనం చెక్ చేసినప్పుడు ఫ్రెండ్స్ మనకి ఎప్పుడు మెటల్ చెక్ చేసినప్పుడు షార్ప్ ఎడ్జెస్ ఉండాలి గుర్తుపెట్టుకోండి షార్ప్ ఎడ్జెస్తోనే ఉండాలి అది ఏదో ఇలా గుణకరాయలు గుణకరాలలో రౌండ్గా ఉంటే అది స్ట్రెంత్ ఇవ్వదు మనకి ఏ పక్కన మనం రాయిని పట్టుకున్నా సరే అది గుచ్చుకోవాలి మనకి మన చేతి గుచ్చుకోవాలి అంతేకాని రౌండ్గా ఉండి మనకి ఏదో ఏదో గోళీలో ఉంటే మాత్రం అది స్ట్రెంత్ ఇవ్వదు సో దట్ ఈస్ కోర్స్ ఎగ్రిగేట్ మెటల్ అంటే ఇప్పుడు ఈ హనీ కొంబ్స్ ఎందుకు వస్తాయంటే మనకి ఒక కాలం ఉంది కాలం మనము కాంక్రీట్ చేసాం షటరింగ్ చేసి కాలం దీని లోపల మనం రెయిన్ ఫోర్స్ మనం కట్టి షటరింగ్ సో ఇక్కడ కాంక్రీట్ పోసినప్పుడు వైబ్రేటర్ అని పెడతారు కాంక్రీట్ పోసినప్పుడు వైబ్రేటర్ పెట్టినప్పుడు సరిగ్గా వైబ్రేటర్ పెట్టకపోతే మీకు ఇమేజెస్ చూపిస్తాను చూడండి ఒకసారి హనీ గ్రూప్ అంటే ఎలా వస్తుందో వాయిడ్స్ అనమాట సో ఇలా వాయిడ్స్ వస్తాయి ఇది మాత్రం రానివ్వకూడదు మన కాంక్రీట్లో గుర్తుపెట్టుకోండి సో మనం ఏం చేయాలంటే వైబ్రేటర్ ఎక్కువ పెట్టాలి వైబ్రేటర్ అనేది మనం కాంక్రీట్ పోసినప్పుడు వైబ్రేటర్ ఎక్కువ పెట్టితే వాయిడ్స్ అనేవి రావు అలానే వైబ్రేటర్ ఎక్కువ కూడా పెట్టకూడదు మరీ ఎక్కువ పెట్టేస్తే వాటర్ కంటెంట్ తగ్గిపోతుంది మొత్తం మీద మనం హనీ గ్రూప్ హనీ కోమ్స్ రాకుండా వాయిడ్స్ ఏమి రాకుండా ఫిల్అప్ చేసి పెట్టడం అనేది ఈ హనీ గ్రూప్ రాకుండా అవాయిడ్ చేయాలి సో గుర్తుపెట్టుకున్న హనీ గ్రూప్ మాత్రం మస్ట్ ఇంపార్టెంట్ హనీ కోంప్ నెక్స్ట్ వచ్చి సమ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ సిమెంట్ ప్లాస్టింగ్ అనేది ఇంటర్నల్లీ ట్వెల్వ్ ఎంఎం చేయాలి ట్వెల్వ్ ఎంఎం థిక్నెస్ ట్వెల్వ్ ఎంఎం థిక్నెస్ ఇంటర్నల్ ప్లాస్టింగ్ అంటే లోపల పక్కన బయట పక్కన ప్లాస్టింగ్ వచ్చి ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం చేయాలి మనం ఇప్పుడు ఎందుకంటే కొద్దిగా బయట మనకి వర్షాలు అవ్వ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి లేయర్ వచ్చి ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం ఉంటే మనకి రెయిన్ రెయిన్కి కొద్దిగా ఎలాంటివి అన్న కొద్దిగా సన్కి ఇలాంటివి అన్నీ తట్టుకుంటూ ఉంటుంది కాబట్టి కొద్దిగా థిక్నెస్ బయట ఎక్కువ పెంచాలి ప్లాస్టింగ్కి ఓకే మన స్టెప్స్ మీకు చెప్పాం కదా స్టెప్స్ అంటే ఏంటో 
మనకి కాలంలో వస్తున్నాయి కదా స్టెప్స్ ఇవి మనం స్పేసింగ్ సిక్స్ ఇంచెస్ అని చెప్పాం సిక్స్ ఇంచెస్ టు నైన్ ఇంచెస్ మ్యాక్సిమం అని చెప్పాం ఈ స్టిరప్స్ స్టిరప్స్ ఇన్ కాలమ్స్ ఆర్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ లోడ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ లోడ్ క్యారీస్ ఇన్ కాలమ్ ఇన్ కాలమ్ ఆర్ సంథింగ్ స్టిరప్స్ స్టిరప్స్ కొన్న బాండింగ్ వల్లే కాంక్రీట్కి స్టెప్ కొన్న బాండింగ్ వల్ల ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ లోడ్ ఇది తీసుకుంటుంది అని చెప్తున్నాడు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ లోడ్ ఇదే క్యారీ చేస్తుంది స్టెరప్స్ సో స్టెరప్స్ ఇప్పుడు నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చి లింటల్ థిక్నెస్ లింటల్ అంటే ఒక డోర్ ఉంది డోర్ పైన మనకి కాంక్రీట్ దిమ్మేస్తారు ఇటు ఒక హాఫ్ ఫీట్ ఇటు ఒక సిక్స్ ఇంచెస్ ఇటు ఒక సిక్స్ ఇంచెస్ లేదా వన్ ఫీట్ మా వన్ ఇష్టం అంతే కానీ సిక్స్ ఇంచెస్ తక్కువ ఉండకూడదు వేసుకొని ఈ థిక్నెస్ ఉంది చూసారా ఈ థిక్నెస్ ఎప్పుడు వన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం ఉండాలి అంటే ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్స్ ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్స్ ఉండాలి ఇది ఇప్పుడు మనకి ఈ లింటల్ వేసేటప్పుడు మనకి రెయిన్ ఫోర్స్మెంట్ యాడ్ చేయాలి ఖచ్చితంగా లోపల రెయిన్ ఫోర్స్మెంట్ జస్ట్ ట్వెల్వ్ ఎంఎం అని యాడ్ చేయాలి గుమ్మం పైకి అయితే ట్వెల్వ్ ఎంఎం యాడ్ చేయాలి అంటే బొట్ట కట్టడం అంటారు బొట్ట కడతారు రింగ్ రేసి బొట్ట కడతారు అది కట్టి లింటల్ అనేది ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్స్ ఉండాలి థిక్నెస్ ఖచ్చితంగా ఇది బేసిక్ రూల్ అండ్ లాస్ట్ పాయింట్ వచ్చి సిమెంట్ ఇనిషియల్ టైం థర్టీ టు నైంటీ మినిట్స్ థర్టీ టు నైంటీ మినిట్స్ ఇనీషియల్ టైం అంటే మనం ఇప్పుడు సమ్ మేస్తులు ఉంటారు మేస్తులను ఇలా ఇలా వేసేసి వాటర్ పోసేసి దీంట్లో ఇది ఇలాగ ఉంచుతారు గంటలు గంటలు ఉంచుతారు అనమాట సైట్లో ఇది ఎప్పుడైనా సరే మనం సైట్ ఇంజనీర్ కింద వెళ్ళినప్పుడైనా మన సైట్ సూపర్వైజర్ కింద సరే వెళ్ళినప్పుడు ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ నుంచి థర్టీ మినిట్స్ లోపు ఇది అవగొట్టే ఇది మొత్తం ఇది థర్టీ మినిట్స్ దాటిందంటే మొత్తం ఇదంతా దీంట్లో ఉన్న యాడ్ మిక్షన్స్ అన్నీ మనకి చచ్చిపోతాయి అన్ని ఏం మిగలవు దీంట్లో దీంట్లో ఇది ఒకవేళ తర్వాత తడిపేసి ఇది తిరగేసేసి మళ్ళీ వాడినా సరే పోతే మొత్తం ఈ కంటెంట్ అంతా పోతుంది వేస్ట్ ఇది సో థర్టీ మినిట్స్ లోపే ఇది వాడడానికి ట్రై చేయండి ఈ ఇలాంటి సిమెంట్ ఓకే దీంతో వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత నైన్ టు టెన్ అవర్స్ ఇది ఫైనల్ సెట్టింగ్ టైం ఫైనల్ సెట్టింగ్ టైం వచ్చి నైన్ టు టెన్ అవర్స్లో ఇది ఇది గట్టిగా అయిపోతుంది సో ఇదే ఫైనల్ సెటింగ్ టైం నైన్ టు టెన్ అవర్స్ ఇనిషియల్ సెటింగ్ ఇనిషియల్ సెటింగ్ టైం వచ్చి థర్టీ టు నైంటీ మినిట్స్ ఓకే కొద్ది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇవి నేను నెక్స్ట్ ఇది వీటి మీద టాపిక్ చెప్తాను నేను ఈ ప్లాస్టింగ్ క్యాల్కులేషన్ చెప్తాను నేను నెక్స్ట్ ఓకే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ తెలుగు సిబ్లింజర్ థ్యాంక్ యూ